Ну что, друзья, всех приветствую. Сегодня мы отправимся в жаркую страну Бразилия и сравним один небольшой городок с российским городом. Сегодня будут видео город Камышин в Волгоградской области. Население 110 тысяч человек. И небольшой город, значит, Бараду Пираем. И находится он вот здесь. Смотрите, вот она Бразилия. И вот она точка нахождения города Бараду Пирае. Значит, город Бараду Пирае, муниципалитет Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро. Население здесь 96 тысяч человек. И значит, город Камышин, город областного подчинения России в центральной части Волгоградской области. Население 110 тысяч человек. Ну и давайте взглянем на этот прекрасный город Камышин. Он, как и многие города России, разделен на две части, между ними идет мост и вода. И поэтому мы можем посмотреть одну часть, потом вторую. Вкратце пробежимся, оценим уровень жизни этих двух городов. Выберем крупную улицу. Улица Ленина. Такая улица есть в каждом городе России. И, пожалуй, единственное, что здесь может как-то радовать, это растительность, это стриженные как-никак кусты и деревья. Если я буду смотреть вокруг, то у меня ощущение, что Советский Союз никуда не девался. Какие-то четырехэтажки, даже не пяти, посмотрите. Как интересно получается, на самом деле это все пятиэтажки просто... Первый этаж, он то ли как подвал идет, то ли под магазины. То есть здесь мы видим четыре этажа, заходим мы во двор, и там получается, как я понимаю, 5 этажей. То есть первый этаж, он идет ниже уровнем, чем дорога. На самом деле не очень приятно, когда двор уходит как бы вниз, за счет того, что здесь еще дополнительный этаж внизу скрывается. Есть, как ни странно, мусорка, посмотрите, в таком месте и есть мусорка. Это, конечно, плюс для этого города, но в целом как-то серо-уныло, вроде бы есть и тротуар какой-никакой. Какие-то очень унылые газоны, посмотрите, вытоптаны июль на дворе, зелень как будто бы специально была выкашена. Как я говорил в одном из своих видео, по-моему, в видео про Казахстан, что зелень хотя бы какая-то радость для города, что за нее не нужно особо платить, за ней просто можно понемногу ухаживать, и она уже украшает город. Особенно это происходит летом, но даже летом, посмотрите, здесь с зеленью не повезло, то есть с бесплатным украшением, и то вышло все очень плохо, очень мало зелени. Так, посмотрим еще одну крупную улицу на другом уже берегу. Крупная улица и на дворе 2016 год. Привет всем тем, кто любит поправлять меня в плане даты съемки улиц. Если убрать несколько машин и поменять этот флаг на красный с серпом и молотом, то будет очень правдивая фотография. Сложно сказать, что здесь как-то пахнет цивилизацией. Посмотрите на этот асфальт, это непонятно как вообще делалось. Как я понимаю, это были заделаны дыры, и очень страшно представить, что было бы без этих заплаток. Не говоря уже о той грязи, которая скопилась на обочине, остальные города России со своей запыленностью просто отдыхают здесь уже ее еще больше. Но вот у нас июль 2012, что интересно, даже вид немножко получше, но ну, поскольку это уже лето, а лето любую картину делает намного лучше. Но тем не менее, разницы особо я не вижу. Немножко меньше грязи стало возле этого кольца, и оно цветет. Давайте перейдем к городу Бараду Пирае и посмотрим, как обстоят дела на бразильских крупных улицах в небольших городах. Так, улицы здесь немножко поуже, поэтому придется прибегнуть к такому виду карты и найти основные улицы. Вот одну из улиц выбираем. Но вот такие вот виды на крупных улицах этого города. Даже не верится, что это перед нами Бразилия. Давайте перейдем в другой район крупной улицы. Уходим подальше от тех мест, переходим на новое место. И видим вот такие вот крупные дороги этого города. Тоже есть какие-то ошарпанные фасады. Но дорожное покрытие не такое уж и плохое, хотя могло бы быть и немножко получше. Хочу обратить внимание на наличие нормального тротуара, хоть оно и заставлено машинами, это конечно минус, но тротуар есть достаточно приличный для таких мест. Что интересно, если вот здесь подкрасит забор, немного фасад, то будет вообще шикарный вид, но конечно без краски это выглядит устрашающе. Есть вот такие мусорные контейнеры, которых в России я сомневаюсь, что мы найдем. 
Вот такие фасады виднеются вдалеке. Проходим дальше и видим вот такие вот виды. Тоже посмотрите, есть хороший тротуар с не самым лучшим бордюром, но тем не менее бордюром здесь огорожено. Чем-то, кстати, напоминает архитектуру советскую. И что интересно, на обочине нет какой-то грязи, мусора, пыли. И обратите внимание, даже на промышленную зону, которую видно с дороги очень часто в России, когда едешь, например, на поезде или на автомобиле. И как это выглядит по-советски, такому в таком совковом стиле, непонятном каком-то, ошарпанном, страшном. И посмотрите, как здесь это выглядит. В России, когда въезжаешь в промзону, сразу же чувствуешь еще больше негатив в плане какой-то какого-то внешнего вида. Здесь даже не бросается в глаза, что это промзона, просто как-то... Свежо выглядит, никаких нареканий не вызывает. Ну и вдалеке видим тоже какой-то частный сектор, к которому мы чуть позже перейдем. Ну и сравните, крупная улица Бразилии и крупная улица небольшого города России, города Камышин. Перейдем на мелкие улицы города Бара Ду Парай. Давайте поищем какие-нибудь окраины, поскольку я не знаю, откуда люди берутся, которые постоянно говорят, что я специально какие-то там злачные места отбираю. Я, конечно, не спорю, что я могу попасть на хорошие места, но где-то будут скрываться плохие в этом городе. Или наоборот. Но понимаете, если большая вероятность, что я попадаю на определенные места то не нужно предлагать мне какие-то места, которых там раз-два я обчелся в вашем городе. Я не спорю, что это хорошие места, которые вы там показываете, или наоборот, то, что плохие места где-то за границей, что вы показываете. Но я хочу обратить внимание на количество таких мест. Я всегда об этом говорю, именно количество. Вот такой вид, смотрите, в частном секторе. Но здесь такая, я смотрю, не менее узкая улица, чем была. Но это в городе такая вот проблема. Крупных улиц как таковых и нету. Такой красивый мини-сквер с лавочками, с урнами. И посмотрите, какие урны. Смотрите, как красиво огорожены деревья даже. Видимо, чтобы они не разрастались в ширину. Здесь, конечно, непонятно, то ли это тротуар, то ли это вообще по сути тротуаром не является. Как-то все это заставлено здесь. И есть даже вот эти вот прекрасные заборы. А то бы сейчас кто-нибудь сказал, ты что там не заметил? А в России замечаешь, да, есть вот такие заборы, но это здесь не так часто я замечаю. Тоже такой российский забор напоминает. И вот смотрите, здесь как будто бы вот настоящая Россия пошла, если не считать вот эту стену, а вот сюда спуститься. Но нужно вот так вот опустить камеру, и вот они, заросли, мусор, разрисовано что-то. Только здесь должно быть что-нибудь по-русски и нецензурное. И даже металлопрофиль на крыше точно такой же, очень похоже. Ну и здесь то же самое, только нужно убрать тротуар, немножко похуже дорогу сделать, и та же самая Россия. Но стоит только немножко подняться, и уже мы видим Бразилию. Снова Бразилию с лучшей стороны. Посмотрите, какая растительность забор, тротуар, под дорогой какие-то сорняки, это из минусов. Не до конца доведен до ума бордюр. В целом, конечно, не так уж и плохо. Давайте на секундочку переключимся в частный сектор города Камышин. Ну а вот и частный сектор. Здесь в перемешку жилой сектор, частный сектор. Очень даже, кстати, что-то непонятное. Посмотрите здесь, как я понимаю, бараки. А рядом находится самовольная пристройка. На дворе снова середина лета, но газон куда-то делся, он не цветет. Непонятно, что с ним сделали. То ли вытоптали, то ли обработали чем-то специальным, непонятно кому это нужно. Я, конечно, все это утрирую, но вы понимаете, о чем я. Меня это возмущает. Насчет дороги я даже не вижу смысла что-то комментировать, вы сами все видите. Здесь пошли заросли. Как бы наконец-то мы видим, что хоть зелень появилась побольше, но и тут не все слава богу, как-то все заросшее, на обочине тоже не пойми, что творится, нет тротуара, чтобы пройти, то есть пешеход должен идти вдоль дороги, но и вдоль дороги не так уж комфортно ходить, поскольку здесь, ну, просто куча грязи, пыли, а в дождь и слякать это вообще еще хуже становится. 
Ну вот есть не самые худшие виды частного сектора, хотя бы есть какой-никакой фасад, забор и даже зелень. Ну, видим, с этой стороны тоже. Фасад вроде бы пойдет, но испорчен каким-то непонятным балконом, посмотрите, но он просто не вписывается. Да и вообще в плане содержания такого балкона как-то, ну, мог бы быть и получше. Смотрим вдаль, никакого вдохновения не вызывает, давайте переключим улицу. Находим частный сектор. Но здесь непонятно вообще, ощущение, что война она только закончилась, хотя, снова обратите внимание, октябрь 2016, то есть чуть больше, чем полгода. Посмотрите, какой выезд, идет дорога, слой, потрескавшийся, здесь уже идет бездорожье. То есть, видим, война никуда не девалась, здесь даже и шифер побитый после артиллерийского обстрела. Здесь какая-то изба. Здесь, возможно, тоже была изба, но хотя бы уже обшили сайдингом. То, что творится на переднем дворе, здесь непонятно, как ходить пешеходу, здесь он хотя бы идет по вытоптанному тротуару. Но если ему нужно сюда свернуть, то вообще не ясно, где он должен ходить. Тротуара нету здесь, здесь даже покрытия никакого нету, то есть просто ходи либо по грязи, либо по траве. Здесь как-никак покрасили, но это меня не утешит никак абсолютно. Я просто в шоке с этого города, мне просто писал один человек, говорил, посмотри Камышин, ну, ему нравится Камышин, и я не спорю, хорошо, что он любит свой город, но предлагать вот так вот, понимая, что я увижу вот такое... Тем более здесь улиц не так уж много отснято, и понимаете, здесь же снимали не просто так, а на какие-то более-менее доступные улицы. И вы представьте, что будет, если зайти на те улицы, которые не отсняла машина. Я вот не знаю, мне уже даже страшно выбрать что-то. Я хочу что-то найти такое, чтобы снова патриоты России не написали мне, что я там что-то специально смотрел, выбирал. Я не знаю, вот куда. Ну, смотрите, ну вот здесь что-то постелили, вот это хорошо, вот нужно вот этот весь город вот так застелить такими тротуарами. Но отходим, снова видим, обочина какая, обгрызанная. Ну, я даже не знаю, что сказать, ну, дорожное покрытие простое, но хотя бы без дырок, без ям. Все, в остальном плюсы заканчиваются, даже автомобили паркуют на газон, на котором нет травы, как обычно. В этом городе. Вот здесь что-то непонятно понаставили. Это на улице был ларек. Посмотрите, как у Бога смотрятся вот эти холодильники с обратной стороны. Здесь то ли зону выделяли под что-то, потому что, видите, территория как-то виднеется. Но смотрим, что даже через 4 года ничего не изменилось. Только автомобили стали туда парковать. Не, я давно такого плачевного города не видел. Вот, напомните мне, какой еще был город, который более плачевный, чем этот. Я что-то не припомню. Камчатка разве что, Петропавловск-Камчатский. Вот тоже нашел район, ну, и въезд, и тротуар, не пойми что творится. Но я уже не знаю, я уже все места перепробовал. Но, вот, кстати, что интересно, вот этот советский забор промышленный, его привели в порядок. И, кстати, смотрится действительно очень неплохо. Пример тому, что не обязательно что-то менять, тратить деньги на что-то новое. Можно вот просто перекрасить, как я часто говорю, про страны Балтии. И будет уже неплохой вид здесь. И газончик подстригли, но, понимаете, это в одном месте. Только здесь тополя. Голос за украинца Сашина или что-то такое. Ну, напишите, кто понял. Я что-то не совсем понимаю. Ну, видим, да, и обочины, и тротуары. Вот, посмотрите, вот такой тротуар есть. Впечатление, что на этой земле проросли вот так вот дома, знаете, как растения среди асфальта. И люди на этом месте появились. И вот они от безысходности должны как-то вот существовать посреди вот этой вот пустоши, без растительности, без какого-то ухоженного состояния. Или другой вариант, как будто война никуда не уходила, как будто бы она буквально год назад закончилась, и вот машина проехала и отсняла все, что происходит.
Ну и вот такой частный сектор, смотрите. Ну тоже та же самая картина. Видим, да, вот эти домики, супер современные заборы. Тут еще и мусор, плюс ко всему добавился. Вот на таком только вездеходе и нужно передвигаться. Я думаю, это даже не какая-то работа на нем происходит, а просто человек вынужден передвигаться на работу, ездить и за хлебом. Давайте сравним случайно частный сектор. Ну вот, посмотрите, частный сектор города Бразилии и частный сектор города России, Камышин. Посмотрите, все в достатке, есть и тротуар, есть фасады красивые, дорожное покрытие неплохое и намного меньше грязи и мусора. Посмотрите, даже вот такие парковки организованы. Посмотрите на эти заборы, на эти фасады. Вот такие места, тоже не все идеально, посмотрите, есть вот здесь какая-то земля, бугры, неровности, мусор. Вот мусора побольше, вот если сравнивать минусы, то здесь больше мусора. Вот только в этом, наверное, Камышин выигрывает. В остальном, дорожное покрытие это полная противоположность, фасады в целом тоже, то есть есть какие-то ошарпанные, но большинство приведены в порядок, либо просто среднячок. Ну и как я уже говорил, почему-то отсутствует в Камышине растительность. То есть даже из дешевых преимуществ городу не повезло. Вот снова видим мусор. Здесь, скорее всего, обоссали что-то. И выходим мы снова, видите, на такую красивую улицу. Не прям роскошную, но красивую. Вот, посмотрите, какой двор здесь. Здесь стройка идет. Ну, еще один район посмотрим, и на этом закончим. Посмотрите, как красиво здесь. Тоже такие ограждения на тротуаре. Знаки есть. Растительность такая экзотическая. Красивая черепица на крыше. И посмотрите, есть наличие лавочек. Лавочки, остановки, разметка на дороге, ливневки есть. Вот такой частный сектор тоже где-то в закоулках. Да, выглядит может тоже не везде шикарно, но я вам напомню. Частный сектор этого города бразильского и частный сектор российского города. Это я вам напоминаю, потому что... Куда бы мы ни сувались, да, эти виды хуже на фоне остальной части этого города, но вы не забывайтесь. Так что вот такие вот виды мы посмотрели в целом. Ознакомились с Бразилией, ознакомились с еще одним российским городом. Рассказывайте о моем канале друзьям и знакомым, распространяйте мои видео в различных сетях. Ну и до скорого, ждите новых видео и пишите в комментариях свои мысли и советы.